നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പവർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ബേസിക്കായ എല്ലാ കാര്യവും അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ അവസാനം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പവർ സ്റ്റേഷനായ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഓർ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ കൂൾ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ബേസ്ഡ് താപവൈദ്യുത നിലയം കൂൾ ന്യൂക്ലിയർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തന തത്വം വിശദീകരിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഫോർ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻസ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനുകൾക്കായി സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനുകൾക്കായുള്ള സൈറ്റിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനായി ഒരു സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന പോയിൻ്റുകൾ പരിഗണിക്കണം ഒന്ന് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫൂയിൽ ഇന്ധന വിതരണം കൽക്കരി കനികൾക്ക് സമീപം നീരാവി പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഗതാഗത ചെലവ് വളരെ കുറയും എന്നിരുന്നാലും കൽക്കരി ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അത്തരം ഒരു പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ കൽക്കരി ഗതാഗതത്തിനാവശ്യമായ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻസറിനായി വലിയ അളവിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ അത്തരം പ്ലാന്റ് ഒരു നദിയുടെ കരയിലോ ഒരു കനാലിനെടുത്തോ സ്ഥിതി ചെയ്യണം മൂന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരു ആധുനിക സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ പലപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും മെഷീനറിയുടെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ മതിയായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് റെയിൽ റോഡ് തുടങ്ങിയവ വഴി പ്ലാന്റിനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി നന്നായി ബന്ധിപ്പിക്കണം നാല് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭൂമി വില കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഹെവി ഇക്വിപ്മെൻറ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് ബലമുള്ളതായിരിക്കണം അഞ്ച് നിയർനെസ് ടു ലോഡ് സെൻറ്റർസ് ലോഡ് സെൻറ്ററുകളുടെ സമീപം ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്ലാന്റ് ലോഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആയിരിക്കണം ഡി സി സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സൗകര്യപ്രദമാണ് എ സി സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം താരതമ്യേന കുറയും എ സി പവർ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് പകരാൻ കഴിയും എന്നതിനാലാണിത് അതിനാൽ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ലോഡ് സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്ന് അകലെ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ദൂരം ഒരു സ്റ്റീം ജനറേഷൻ പ്ലാന്റിൽ വലിയ അളവിൽ കൽക്കരി കത്തിച്ചാൽ അതിലെ തീയും പുകയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ മലിനമാക്കുന്നു ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ അകലത്തിലാണ് പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് കൺക്ലൂഷൻ ഉപ സംഹാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒരിടത്ത് അനുകൂലമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ എ സിയിലെ വിതരണ സംവിധാനവും പ്രക്ഷേപണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്ത് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള ഒരു സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും ആവശ്യമായ ഇന്ധനം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമായ നദീതീരത്തുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ഒരുപക്ഷെ അനുയോജ്യമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കലായിരിക്കും അടുത്തത് സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ കൽക്കരി ജ്വലനത്തിൻ്റെ ഹീറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കുമായി ഇത് നിരവധി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഒരു ആധുനിക സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്കായി മുഴുവൻ ക്രമീകരണവും ഇനി പറയുന്ന സ്റ്റേജുകളായി തിരിക്കാം ഒന്ന് കോൾ ആൻഡ് ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് മൂന്ന് സ്റ്റീം ടർബൈൻ നാല് ആൾട്ടർനേറ്റർ അഞ്ച് ഫീഡ് വാട്ടർ ആറ് കൂളിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അടുത്തത് കോ
ഒരു ആധുനിക സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വളരെ സങ്കീർണവും നിരവധി ഉപകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് കണ്ടൻസർ മൂന്ന് പ്രൈം മൂവർ നാല് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ബോയിലർ ബോയിലർ ഫർണസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഇക്കണോമൈസർ എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ മറ്റ് ഹീറ്റ് വീണ്ടെടുക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഈ സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകമായ ബോയിലറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ബോയിലർ എന്നത് ഒരു അടച്ച പാത്രമാണ് അതിൽ കൽക്കരി ജ്വലനത്തിൻ്റെ ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം നീരാവിയാക്കി മാറ്റുന്നു സ്റ്റീം ബോയിലറുകളെ ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് തരങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലർസ് ആൻഡ് ഫയർ ട്യൂബ് ബോയിലർസ് ഒരു വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലറിൽ ട്യൂബുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു ജോലത്തിൻ്റെ ചൂടുള്ള വാതകങ്ങൾ ഈ ട്യൂബുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു മറുവശത്ത് ഒരു ഫയർ ട്യൂബ് ബോയിലറിൽ ജ്വലനത്തിൻ്റെ ചൂടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ട്യൂബുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഫയർ ട്യൂബ് ബോയിലറുകളേക്കാൾ വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലറുകൾക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് കുറഞ്ഞ ഇടം ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ട്യൂബുകൾ ഡ്രം ചെറിയ ഡ്രം മൂലം ഉയർന്ന വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ലെസ് എക്സ്പോഷൻ ലീബിൾ തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ വലിയ ശേഷിയുള്ള സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വാട്ടർ ട്യൂബ് ബോയിലറുകളുടെ ഉപയോഗം യൂണിവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ആയി രണ്ട് ബോയിലർ ഫർണസ് ഹീറ്റ് എനർജി സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിന് ഇന്ധനം കത്തിക്കുന്ന ഒരു അറയാണ് ബോയിലർ ചൂള കൂടാതെ ഇത് ജ്വലന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും ചുറ്റുമതിരും നൽകുന്നു അതായത് ബർണറുകൾ ഫയർ ക്ലേ സിലിക്ക കാവുലിൻ മുതലായ റീ റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ബോയിലർ ഫർണസിൻ്റെ വാൾസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഷെയ്പ്പ് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നിവ മാറ്റുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഈ മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് ഉണ്ട് സ്ഥലം വില മറ്റ് പരിഗണനകൾ എന്നിവ കാരണം ഫർണസിൻ്റെ വലിപ്പം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ഒരു വലിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫർണസ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ കിലോ കലോറി വികസിപ്പിക്കണം ഇത് ഉയർന്ന ഫർണസിൻ്റെ താപനിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റർ എന്നത് സ്റ്റീമിനെ ഹീറ്റാക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇത് സ്റ്റീമിലെ ഹീറ്റിനെ ഉയർത്തുന്നു പ്ലാന്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ ക്രോമിയം മോളിബ്ഡിനം പോലുള്ള പ്രത്യേക അലോയ് സ്റ്റീലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബോയിലറിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റീം സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ഫ്യൂ ഗ്യാസുകളുടെ ഹീറ്റിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്റ്റീമിലെ ഫ്യൂ ഗ്യാസുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് കൈമാറ്റം അനുസരിച്ച് സൂപ്പർ ഹീറ്ററുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയൻ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ എന്നും കൺവെക്ഷൻ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ എന്നും അടുത്തത് ഇക്കണോമൈസർ ഫ്ലൂ ഗ്യാസുകളിൽ നിന്ന് ചൂടെടുത്ത് ബോയിലറുകളിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഫീഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത് ഇത് ബോയിലർ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ധനം ലാഭിക്കുന്നതിനും ഫീഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഉയർന്ന താപനില കാരണം ബോയിലറിലെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഡ്രംസിൻ്റെ ഹെഡ്ഡർസ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം സമാന്തര സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾ ഒരു ഇക്കണോമിസറിലൂ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഫീഡ് വാട്ടർ ഈ ട്യൂബുകളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫീഡ് വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാം തീയതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്തത് എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ സൂപ്പർ ഹീറ്ററുകൾക്കും ഇക്കണോമിസറുകൾക്കും സാധാരണയായി ഫ്ലൂ ഗ്യാസുകളിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ പ്രീ ഹീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് എസ്കേപ്പിംഗ് ഗ്യാസസുകളിലെ ഹീറ്റ് വീണ്ടെടുക്കുന്നു ഫ്ലൂ ഗ്യാസസുകളിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കൽക്കരി ജ്വലനത്തിനായി ഫർണസിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന എയറിനെ നൽകുക എന്നതാണ് എയ
പ്ലാന്റിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂ ഗ്യാസുകളിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൈമാറുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ച് എയർ പ്രീ ഹീറ്ററുകളെ ഇനി പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു റിക്യൂപ്രേറ്റീവ് ടൈപ്പും റീജനറേറ്റീവ് ടൈപ്പും അടുത്തത് കണ്ടൻസർസ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ എക്സോസ്റ്റ് എന്നിവയെ കണ്ടൻസസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കണ്ടൻസർ ഇത് രണ്ട് പ്രധാന ഫങ്ഷനുകൾ നൽകുന്നു ഒന്നാമതായി ടർബൈൻ എക്സോസ്റ്റിൽ ഇത് വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രൈം മൂവറിലെ സ്റ്റീം വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു പ്രൈം മൂവറിലെ സ്റ്റീമിലെ ഹീറ്റിംഗ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ബാഷ്പീകരിച്ച സ്റ്റീം ബോയിലറുകളിലേക്കുള്ള വാട്ടറായി ഉപയോഗിക്കാം പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻസറുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ജെറ്റ് കണ്ടൻസർ രണ്ട് സർഫേസ് കണ്ടൻസർ അടുത്തത് പ്രൈം മൂവേഴ്സ് പ്രൈം മൂവർ സ്റ്റീം എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീം പ്രൈം മൂവർ സ്റ്റീം എൻജിൻസ് സ്റ്റീം ടർബൈൻസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒരു പ്രൈം മൂവർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സ്റ്റീം ടർബൈന് ഒരു സ്റ്റീം എൻജിനേക്കാൾ നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹയർ സ്പീഡ് ലെസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റിക്യൂർമെൻറ്റ് പിന്നെ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും അതിനാൽ എല്ലാ ആധുനിക സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനുകളും പ്രൈം മൂവറായി സ്റ്റീം ടർബൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചലിക്കുന്ന ബ്ലേഡുകളിലെ സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് സ്റ്റീം ടർബൈനുകളെ സാധാരണയായി രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻസ് എന്നും രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസ് എന്നും ഒരു ഇമ്പൾസ് ടർബൈനിൽ സ്റ്റേഷനറി നോസിലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ബ്ലേഡുകളിൽ സ്റ്റീം പൂർണ്ണമായും വികസിക്കുന്നു ചലിക്കുന്ന ബ്ലേഡുകളുടെ പ്രഷർ സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീം ഉയർന്ന സ്പീഡ് കൈവരിക്കുകയും ചലിക്കുന്ന ബ്ലേഡുകളിലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പവർ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് റോട്ടോർ കറങ്ങാൻ സജ്ജമാക്കുന്നു ഒരു റിയാക്ഷൻ ടർബൈനിൽ സ്റ്റേഷണറി നോസിലുകളിൽ സ്റ്റീം ഭാഗികമായി വികസിക്കുന്നു ശേഷിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡുകളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നടക്കുന്നു റിസൾട്ട് സ്റ്റീമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡുകളിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് റോട്ടോറിനെ മൂവിങ്ങിൽ മോഷനാക്കുന്നു അടുത്തത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ബോയിലറുകൾക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫിനും മികച്ച കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ശുദ്ധവും മൃദുവായതുമായ വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും ബോയിലർ ഫീഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഉറവിടം ഒരു നദിയോ തടാകമോ ആണ് അതിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതും അലിഞ്ഞുപോയതുമായ മാലിന്യങ്ങൾ അലിഞ്ഞുപോയ വാതകങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കാം അതിനാൽ ആദ്യം രാസസംസ്കരണം വഴി വാട്ടർ ശുദ്ധീകരിച്ച് മൃദുവാക്കുകയും ബോയിലറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വിതരണ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് സംഭരണ ടാങ്കുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശീതീകരണ ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയിലൂടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു അലിഞ്ഞു പോയ വാതകങ്ങൾ വായു സഞ്ചാരവും ഡീഗ്യാസിഫിക്കേഷനും ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്ത രാസപ്രക്രിയകളാണെങ്കിലും താൽക്കാലികവും ശാശ്വതവുമായ ഹാർഡിനസ് നീക്കം ചെയ്ത് വാട്ടറിനെ മായപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ലഭ്യമായ ശുദ്ധവും മൃദുവായതുമായ വാട്ടർ ബോയിലറിലേക്ക് സ്റ്റീം ജനറേഷന് വേണ്ടി നൽകുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യ